Hello students, in previous lecture we are discuss some theory portions and now in today's lecture we are going to start with practical questions. We use the formula which is we are discussed in theory portion. So let's start with question number one. <clears throat> Draw P chart from the following information decide whether the production is under control or not. अपने नीचे प्रोसेस आप नीचे अपने इन्फॉर्मेशन आप बेज पर आप प्रोडक्शन कंट्रोल में है कि नहीं फाइंड करवा पी चार्ट हेल्प थी जो है इंस्पेक्टेड आइटम टू हंड्रेड अपनी पास इंस्पेक्टेड आइटम है एंड डिफेक्टिव आइटम इज एट ट्वेल्व टू ट्वेंटी टेन फिफ्टीन सिक्स ट्वेंटी थर्टीन नाइन सिक्सटीन टेन थर्टीन सिक्स एंड एट so it is some defective items are there so let's start with first sample number je sample apanne apela che barobar che sample ketla che jo apne om ke nahi kidu question ni andar but 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 so we have a 15 different samples are there एंड आइटम इंस्पेक्टेड जो पी चार्ट टेबल के रीते बन सैम्पल नंबर आइटम इंस्पेक्टेड डिफेक्टिव आइटम्स एंड देन पी पी अपन के मैं तो डी डिवाइडेड बाय एन जो ये आप इंस्पेक्टेड आइटम जो टू हंड्रेड अपन आप बदा में सेम टू हंड्रेड इंस्पेक्टेड आइटम ने अपने स्मोल एन थी डीनोट करे अत्य स्मोल एन थी सो so, Now next is defective items. So defective items which are eight, twelve, two, twenty, ten, fifteen, six, twenty, thirteen, nine, sixteen, thirteen, thirteen, six, eight. अपने defective item वहाँ पे लिखे defective item ना अपने D T D नोट करिए चाहिए D. और जो यहाँ अपने D T D नोट करिए ना बदु अपने mention कर दी तो जटली वस्तु अपने जो आप ले लेती है रकम नहीं अंदर लेती बदी वस्तु. But अपने जो पी आप फाइंड करवा है पी आपने के रीते मैं कि पी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय एन एट डिफेक्टिव आइटम्स डिवाइडेड बाय आइटम इंस्पेक्टेड हमें जो अँ मैं स्मोल एन लीधेलो स्मोल डी लीधेलो है इन जगह तब कोईपण वस्तु लाइन कर सको बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज देट विच यू कीप इन यूर माइंड दैट डिफेक्टिव आइटम्स इज डिवाइडेड बाय आइटम इंस्पेक्टेड नॉट आइटम इंस्पेक्टेड इज डिवाइडेड बाय डिफेक्टिव आइटम डिफेक्टिव आइटम जो रिव्यू अंश में आश है एने भागा करके नहीं आप रहे तो आइटम इंस्पेक्टेड थी सो लेट स्टार्ट विथ सैम्पल नंबर वन वेर द डिफेक्टिव आइटम इज एट एंड आइटम इंस्पेक्टेड इज टू हंड्रेड विच इज सेम फॉर ऑल फिफ्टीन सैम्पल्स सो लेट स्टार्ट विथ फर्स्ट सैम्पल डिफेक्टिव आइटम इज एट डिवाइडेड बाय आइटम इंस्पेक्टेड टू हंड्रेड सो आंसर कम्स इज जीरो पॉइंट जीरो फोर्टी Eight divided by two hundred. Answer comes is zero point zero forty. Then defective item is twelve, which is divided by item inspected, which is two hundred. So answer comes is zero point zero sixty. For third sample, the defective item D is two, and the item inspected is two hundred. So answer comes is zero point zero ten. For fourth sample, defective item is twenty. Item inspected is two hundred, and answer comes, which is our P, is zero point one one hundred. For fifth sample, defective item is ten. Item inspected two hundred. So answer comes is zero point zero fifty. Next for sample number six. Item inspected is two hundred, and defective item is fifteen. So fifteen divided by two hundred. So answer comes is zero point zero seventy five. For seventh, item inspected is two hundred, and defective item is six hundred. So six divided by two hundred. So answer comes is zero point zero thirty. For number eight. Item inspected is two hundred and defective item is twenty. So defective item divided by some item inspected, which is twenty divided by two hundred. So answer comes is zero point one hundred. For number nine, defective item is thirteen and item inspected is 
200 so 13 divided by 200 so answer comes is 0 0.065 number 10 sample defective item is 9 and item inspected is 200 so 9 divided by 200 so answer comes is 0 0.045 for number 11 item inspected is 200 and defective item is 16 so 16 divided by 200 so answer comes is 0 0.08 for number 12 item inspected is 200 and defective item is 10 so 10 by 200 so answer comes is 0 0.050 fourth number 13 defective items is 13 and item inspected is 200 so 13 divided by 200 so answer comes is 0 0.065 for 14 sample defective item is 6 and item inspected is 200 so 6 divided by 200 so answer comes is 0 0.30 for 15 8 divided by 200 so answer comes is 0 0.040 and a baddi vastu no a jetlo apne p find kariyu barobar che a baddi vastu no che je total aave total apno shu thai jase total p ave joye apna agad p bar P bar जे छे यह आपने get loomer से जो यह आपने sigma P divided by M अवे sigma P अटले आ P जे आपने में रोनो total get loomer से आपने पास है तो आपने पास है total चे 0.84 divided by M अटले get loomer sample आपने पास है चे तो के 15 सुधी आपने पास है sample चे तो divided by 15 so answer comes is 0.056 so here it is our P bar and in formula of P when we are going to find out a P chart then the we used 1 minus p bar and p bar into 1 minus p bar divided by m avadi vas apne zarur pade che find karva mate to sauthi pehla je apne ahiya find kari laiye ek sath tena thi tya apne khali khali ani value apne put karvani re and then we get answer very easily one 1 minus p bar so 1 minus p bar is our 0 0.056 here so 1 minus 0 0.056 then the answer comes is 0 0.944 this is our answer of 1 minus p bar next under root p bar into bracket 1 minus p bar divided by n then answer comes is p bar is 0 0.056 into 1 minus p bar it is 0 0.944 so we directly put here 0 0.944 and n how we can get n n is our item inspected how many item is inspected so as item inspected is 200 items we are inspected so 0 0.056 into 0 0.944 divided by 200 so answer is under root 0 0.000263 and if we are going to remove the under root then we get answer is 0 0.01625 so it is the answer of under root p bar into 1 minus p bar divided by n now we are start with our three limits which is first one is control line second one is upper control line and lower control line so formula of control line is control line is always is equal to p bar so 0 0.056 upper control line p bar plus 3 under root p bar into bracket 1 minus p bar divided by n so we get answer of p bar p bar answer is 0 0.056 so 0 0.056 plus 3 3 and aaj aakhi vastu je che under root ma eno answer apne pehle je apne find kari lo which is 0 0.01625 so we directly multiply with 3 0 0.0165 so answer is 0 0.056 plus 0 0.04875 and if we are going to addition this both the things then we get answer 0 0.10475 so it is our upper control line then lower control line 
सेम थिंग विच वी आर डूइंग इन अपर कंट्रोल लाइन वी डून विद लोअर कंट्रोल लाइन बट ओनली द डिफरेंस बिटवीन दिस टू लाइन इज प्लस और माइनस इफ यू आर गोइंग टू फाइंड अपर कंट्रोल लाइन देन वी पुट अ प्लस साइन एंड इफ यू आर गोइंग टू फाइंड अ लोअर कंट्रोल लाइन देन वी पुट अ माइनस साइन सो माइनस जीरो पॉइंट जीरो फिफ्टी सिक्स माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर एट सेवन फाइव सो आंसर कम्स इज जीरो पॉइंट डबल जीरो सेवन टू फाइव सो दिस इज आर लोअर कंट्रोल लाइन नाउ द टाइम टू पुट द ऑल द थिंग्स ऑन द चार्ट टेबल लेट्स सी इट इज आर चार्ट टेबल फर्स्टली वे पुट अ सेंट्रल लाइन विच इज अपन ने जो मेडी सेंट्रल लाइन है विच इज जीरो पॉइंट जीरो फिफ्टी सिक्स सो सेंट्रल लाइन जीरो पॉइंट जीरो फिफ्टी सिक्स देन अपर कंट्रोल लाइन जीरो पॉइंट वन जीरो फोर सेवन फाइव सो अपर कंट्रोल लाइन जीरो पॉइंट जीरो वन वन जीरो सो एंड लोअर कंट्रोल लाइन जीरो पॉइंट डबल जीरो सेवन टू फाइव सो जीरो पॉइंट जीरो वन डबल सेवन सेवन टू फाइव लेट्स सी सौ थी पेला चार्ट आप बना अँ आप जो सैम्पल नंबर बद आप लखी ना वन टू फिफ्टीन एंड अँ से आप अपने आइटम इंस्पेक्टर जो अपने आयुत जो पी आई थी आप पी लखी ना वाई एक्सिस पर पी चार्ट आप ड्रॉ कर सो एक्स एक्सिस पर आप सैम्पल नंबर लखेला है पची वाई एक्सिस पर आप जिला सैम्पल नंबर लखेला है पंदर पंदर तो आप मुजब स्टार्ट करिए तो पी चार्ट जी है एम पी जीरो पॉइंट जीरो फोर फर्स्ट मैट पी सेकंड मैट जीरो पॉइंट जीरो सिक्स थर्ड सैम्पल जीरो पॉइंट जीरो वन फोर्थ न जीरो पॉइंट वन फिफ्थ न जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो पॉइंट जीरो सेवंटी फाइव जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो सिक्सटी फाइव जीरो पॉइंट जीरो फोर्टी फाइव जीरो पॉइंट जीरो एट जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो पॉइंट जीरो सिक्सटी फाइव एंड जीरो पॉइंट जीरो थ्री एंड जीरो पॉइंट जीरो फोर सो आज चार सैम्पल आपने जो बदा पंदर पंदर सैम्पल आप करेला है एक भी सैम्पल आप अपर कंट्रोल लाइन के लोअर कंट्रोल लाइन एनी बहार नहीं जात ए सेंट्रल लाइन की आजूबाजू चाला है तो आप आने कही सकी इट इज कंट्रोल प्रोसेस तो दिस इज इट फॉर प्रेक्टिकल क्वेश्चन नंबर वन इन अनदर लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अनदर प्रेक्टिकल थैंक यू वेरी मच